मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे उस पर फूल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेने आते उस पर फल लगते थे तो तितलिया उड़ती उसकी छाया उसके फैले हाथ हवाओं में उसका वो खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर था एक छोटा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया बड़ों को छोटों से प्रेम हो सकता है अगर बड़ों को पता ना हो कि हम बड़े वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूं यह पता सिर्फ आदमी को होता है इसलिए उसका प्रेम हो गया अहंकार हमेशा अपने से बड़ों को प्रेम करने की कोशिश करता है अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं जो आ जाए उसी से संबंध जोड़ जाता है कोई छोटा सा बच्चा खेलता आता था उस वृक्ष के पास उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी बच्चा छोटा था तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुका था ताकि वो फल तोड़ सके फूल तोड़ सके प्रेम हमेशा झुकने को राजी है अहंकार कभी भी झुकने को राजी नहीं अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू ना सके क्योंकि जिसे छू लिया जाए वो छोटा आदमी है जिसे न छुआ जा सके दूर सिंहासन पर दिल्ली में हो वो आदमी बड़ा आदमी है वो वृक्ष के शाखाएं नीचे झुकाती जब वो बच्चा खेलता हुआ आता और जब बच्चा उसके फूल तोड़ लेता तो वो वृक्ष बहुत खुश होता उसके प्राण आनंद से भर जाते प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तब खुश हो जाता है अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है फिर वो बच्चा बड़ा होने लगा वो कभी उसकी छाया में सोता कभी उसके फल खाता कभी उसके फूलों का ताज बना के पहनता और जंगल का सम्राट हो जाता है प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है और जहां भी अहंकार गिरता है वही सब अंधकार हो जाता है आदमी दीन और दरिद्र हो जाता है वो लड़का फूलों का ताज पहनता और नाचता और वृक्ष बहुत खुश होता उसके प्राण आनंद से भर जाते हवाएं सनसनाती और वो गीत गाता है फिर लड़का और बड़ा हुआ वो वृक्ष के ऊपर भी चढ़ने लगा उसकी शाखाओं से झूलने भी लगा वो उसकी शाखाओं पर विश्राम भी करता और वृक्ष बहुत आनंदित होता प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है लेकिन लड़का बड़ा होता चला गया दिन बढ़ते चले गए जब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी दुनिया में आ गए महत्वाकांक्षाएं आ गईं, उसे परीक्षाएं पास करनी थी उसे मित्रों को जीतना था वो फिर कभी कभी आता कभी नहीं भी आता लेकिन वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वो आए वो आए उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ आओ प्रेम एक प्रतीक्षा है एक अवेटिंग है लेकिन वो कभी आता कभी नहीं आता तो वृक्ष उदास हो जाता है प्रेम की एक ही उदासी है जब वो बांट नहीं पाता तो उदास हो जाता है जब वो दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है वो प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वो बांट देता है लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है उस लड़के की एम्बिशन महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी कहा वृक्ष कहा जाना फिर एक दिन वहां से निकलता था तो वृक्ष ने उसे कहा सुनो हवाओं में उसकी आवाज गूंजी कि सुनो तुम आते नहीं मैं प्रतीक्षा करता हूं मैं तुम्हारे लिए प्रतीक्षा राह करता हूं राह देखता हूं बाढ़ जोता हूं उस लड़के ने कहा क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं मुझे रुपए चाहिए हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊं अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊं ना कुछ हो तो आने की कोई जरूरत नहीं अहंकार एक प्रयोजन है एक पर्पज है प्रयोजन पूरा होता हो तो मैं आऊं अगर कोई प्रयोजन ना हो तो आने की जरूरत क्या है और प्रेम निष्प्रयोजन है 
प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है वो बिल्कुल पर्पजलेस वृक्ष तो चौंक गया उसने कहा कि तुम तभी आओगे जब मैं कुछ तुम्हें दे सकूं मैं तुम्हें सब दे सकता हूं क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता है जो रोक ले वो प्रेम नहीं है अहंकार रोकता है प्रेम तो बेसर्त दे देता लेकिन रुपए मेरे पास नहीं है ये रुपए तो सिर्फ आदमी की इजाद है वृक्षों ने ये बीमारी नहीं पाली है उस वृक्ष ने कहा इसलिए तो हम इतने आनंदित होते हैं इतने फूल खिलते हैं इतने फल लगते हैं इतनी बड़ी छाया होती है हम इतना नाचते हैं आकाश में हम इतने गीत गाते हैं पक्षी हम पर आते हैं और संगीत का कलराव करते हैं क्योंकि हमारे पास रुपए नहीं जिस दिन हमारे पास भी रुपए हो जाएंगे हम भी आदमी जैसे दिन इन मंदिरों में बैठ के सुनेंगे कि शांति कैसे पाई जाए प्रेम कैसा पाया जाए नहीं नहीं हमारे पास रुपये नहीं है तो उसने कहा फिर मैं क्या हूं तुम्हारे पास जहां रुपये हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा मुझे रुपयों की जरूरत है अहंकार रुपया मांगता है क्योंकि रुपया शक्ति है अहंकार शक्ति मांगता है उस वृक्ष ने बहुत सोचा फिर उसे ख्याल आया तो तुम एक काम करो मेरे सारे फलों को तोड़ के ले जाओ और बेच दो तो शायद रुपए मिल जाए और उस लड़के को भी ख्याल आया वो चढ़ा और उसने सारे फल तोड़ डाले कच्चे भी गिरा डाले शाखाएं भी टूटी पत्ते भी टूटे लेकिन वृक्ष बहुत खुश हुआ बहुत आनंदित हुआ टूट के भी प्रेम आनंदित होता है अहंकार पाके भी आनंदित नहीं होता पाके भी दुखी होता है और वो लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया पीछे लौटकर लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उसने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फलों को ले गया और बाजार में बेचा लेकिन फिर वो बहुत दिनों तक नहीं आया उसके पास रुपए थे और रुपयों से रुपये पैदा करने की वो कोशिश में लग गया था वो भूल गया वर्ष बीत गए और वृक्ष उदास है और उसके प्राणों में रस बह रहा है कि वो आए उसका प्रेमी और उसके रस को ले जाए जैसे किसी मां के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो गया हो और उसके सारे प्राण तड़प रहे हो कि उसका बेटा कहां है जिसे वो खोजे जो उसे हल्का कर दे निर्भार कर दे ऐसे वो वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वो आए 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 उसकी सारी आवाज यही गूंजने लगी कि आओ बहुत दिनों बाद वो आया वो लड़का तो प्रौड हो गया था वृक्ष ने उससे कहा कि आओ मेरे पास मेरे आलिंगन में आओ उसने कहा छोड़ो ये बकवास ये बचपन की बातें हैं अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है बचपन की बातें समझता है उस वृक्ष ने कहा आओ मेरी डालियों से झूलो नाचो उसने कहा छोड़ो ये फिजूल की बातें मुझे एक मकान बनाना है मकान दे सकते हो तुम वृक्ष ने कहा मकान हम तो बिना मकान के ही रहते हैं मकान में तो सिर्फ आदमी रहता है दुनिया में और कोई मकान में नहीं रहता सिर्फ आदमी रहता सो so, देखते हो आदमी की हालत मकान में रहने वाले आदमी की हालत उसके मकान जितने बड़े होते जाते हैं आदमी उतना छोटा होता चला जाता हम तो बिना मकान के रहते लेकिन एक बात हो सकती है कि तुम मेरी शाखाओं को काट के ले जाओ तो शायद तुम मकान बना लो और वो प्रौढ़ कुल्हाड़ी लेकर आ गया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली वृक्ष एक ठूट रह गया नंगा लेकिन वृक्ष बहुत आनंदित था प्रेम सदा आनंदित है चाहे उसके अंग भी कट जाए लेकिन कोई ले जाए कोई ले जाए कोई बांट ले कोई सम्मिलित हो जाए साझीदार हो जाए और उस लड़के ने तो पीछे लौट के भी नहीं देखा उसने मकान बना लिया और वक्त गुजरता गया वो ठूट रहा है देखता वो चिल्लाना चाहता लेकिन अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे शाखाएं भी नहीं थी हवाएं आती और वो बोल भी ना पाता बुला भी ना पाता लेकिन उसके प्राणों में तो एक ही गूंज थी कि आओ आओ और बहुत दिन बीत गए तब वो बूढ़ा आदमी हो गया था वो बच्चा वो निकल रहा था पास से वृक्ष के पास आके खड़ा हो गया तो वृक्ष ने पूछा क्या कर सकता हूं और मैं तुम्हारे लिए तुम बहुत दिनों बाद आए उसने कहा तुम क्या कर सकोगे मुझे दूर देश जाना है धन कमाने के लिए मुझे एक नाव की जरूरत है तो उसने कहा तुम मुझे और काट लो तो मेरे इस पीड़ से नाव बन जाएगी और मैं बहुत धन्य होऊंगा कि मैं तुम्हारी नाव बन सकूं और तुम्हें दूर देश ले जा सकूं लेकिन तुम जल्दी लौट आना और सक्सल लौट आना मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा और उसने आरे से उस वृक्ष को काट डाला तब वो एक छोटा सा ठूंट रह गया और वो दूर यात्रा पर निकल गया और वो ठूट भी प्रतीक्षा करता रहा कि वो आए आए लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं देने को शायद वो नहीं आएगा क्योंकि अहंकार वहीं आता है जहां कुछ पाने को है अहंकार वहां नहीं जाता जहां कुछ पाने को नहीं 
मैं उस ठूंट के पास एक रात मेहमान हुआ था तो वो ठूंट मुझसे बोला कि वो मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती कहीं नाव डूब ना गई हो कहीं वो भटक ना गया हो कहीं किसी दूस किनारे पर विदेश में कहीं भूल ना गया हो कहीं वो डूब ना गया हो कहीं वो समाप्त ना हो गया हो एक खबर मुझे भर कोई ला दे अब मैं मरने के करीब हूँ एक खबर भर आ जाए कि वो सक्सल है फिर कोई बात नहीं फिर सब ठीक है अब तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वो नहीं आएगा क्योंकि वो लेने की ही भाषा समझता है अहंकार लेने की भाषा समझता है प्रेम देने की भाषा है इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कहूंगा जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाएं, सब उसकी छाया में हों, और सब तक उसकी बाह फैल जाए तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है प्रेम का कोई शास्त्र नहीं है न कोई परिभाषा है न प्रेम का कोई सिद्धांत है तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूंगा आपसे कि प्रेम क्या है तो बताना मुश्किल है आके बैठ सकता हूं अगर मेरी आंखों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है मैं कह सकता हूं यह है प्रेम लेकिन प्रेम क्या है अगर मेरी आंख में न दिखाई पड़े मेरे हाथ में न दिखाई पड़े तो शब्दों से बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता है कि प्रेम क्या है